家兄，为什么？奶奶，这么好的姻缘我都让给了你，你要好好感谢我。夏真熙，你不是最爱冷家轩的吗？为什么要我嫁？你要嫁的是冷二少，冷之行。记住，明天开始不用去学校了，不要枉费我们养你这个孤儿这么多年。哦，忘了告诉你，冷家二少是个瘸子，不能人道，好像脾气也不太好，之后就要麻烦妹妹好好照顾他了。你真的要我嫁给冷家二少吗？有没有啊？现在夏氏遇到了困难，只有你嫁出去，夏氏才有救啊！哎呀，不过了，不过了，咱不嫁了，夏氏啊，就让他倒闭好了。现在就和冷家讲清楚，我们不嫁了，走。喵喵啊，千万不能让那冷二少看出你是替嫁过去的，否则我们夏氏。走啊，你给我快点！哟，瘸子没来接亲啊？看来冷家也是丢不起这个人呢。以后你记得正面买吧，这里就是你的亲家。爸爸，这就当是我为你做的最后一件事。二少就在卧室。人呢？他就是冷之行，冷家轩，我要让你一无所有，包括你现在的人。夏锦熙，谁让你见了他？滚出去！过来，难道你想让整个夏氏为你陪葬吗？最好男人不是你信手拈来的吗？嗯。为了爸爸，我一定要认，要好好照顾他。这么勤快的呀？你难道不知道嫁给他要做好手一辈子活寡的准备吗？不是的，啊、我只是想好好照顾。夏锦熙，小家轩不是很爱你，你以为我为什么要娶你？从今天起，你就睡那儿。我不能让他知道我是替嫁的。为什么那个残废可以抢走我的女人？爷爷，你太不公平了。锦熙，我好后悔啊。和我当年没有把他给撞死，我让你们都付出代价。夏轩，为了瞒住你爷爷，再等等，过段时间我就去找你。二哥，你都这样了，还没有爷爷跟我抢女人啊？我们之间要算的账，真是越来越多了。怎么，是不是后悔六年前没能把我给撞死？<笑>没有证据的话，谁都可以说。你也不要太得意了。你娶了景熙又如何？这个女人从十八岁就跟着你，她的一切都是我的。看着我的女人，自己却又无能为力，心痒吧？说到这儿，真的特别感谢三弟，把她调教的这么好。你看她现在不光把我身体照顾这么好，还……呃、二少，你回来了，装什么装？没想到我娶了一个情感经历这么丰富的女人，十八岁。二少，我没有。别叫我，回去。本来就是个怪人，我为什么要哭呢？我现在能去哪儿？别打，站住！人呢？滚开！追！谢谢，不好意思，如果有受伤的话，可以去公司找我索赔。他就是传说中身躯浅出的穆斯年，为什么我觉得他？有点神似冷之行，只是他的腿。陈叔，接夫人回家。老大，你可算回来了，怎么不等我一起去调查冷家轩啊？哎，帝豪集团的财务报表。这六年替我掌管帝豪集团，辛苦你了。哦，对了，老大，小嫂子现在跟冷家轩在酒吧玩呢。说什么？
，真的，不信你看，都录下来了。你说那个残废要是知道自己娶了个冒牌货，会不会被气死啊？我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？还是我的锦西聪明，把我当混奴隶了。<笑>冷之行，你也有今天。去查，跟我结婚的女人是谁。你在笑？你竟然笑了！快去吧。哦，哦，好的。夫人，请。谢陈叔。喂，老大，查到了，嫁过来的是夏家养女夏淼淼，资料我给你发过去了，你看一下。好，我知道了。江城中医学院杨二，夏淼淼。今晚你就睡那儿。时间不早了，早点睡吧。怎么突然这么好心？啊啊谁让你躺在这儿睡的？真是好心没好报。昨天晚上我睡了一整夜吗？抱歉，我只是还没习惯身边有个人一起睡。拿手给我。你觉得失眠比较严重，以后会帮你多调理调理。昨晚应该是药包发挥了功效，以后多备几个。今天爷爷生日，我们去一趟老宅。我一定要去吗？哈哈。你就是景熙呀、啊，老二今年都三十了，总算成家了。回来，过来，让爷爷看看你。景熙呀，景熙，啊，你跟我来。这是我们冷家的百分之五的股权书，<笑>我们冷家媳妇都有的，你签了吧。爷爷，对不起，我骗了你。啊、我不是夏景熙，我是夏家的养女，我叫夏淼淼。胡闹！我看你就不像，婚姻大事怎么能这样儿戏啊？你，爷爷，你不要生气。爷爷，祝您生日快乐。谁干的这事儿啊？啊，骗婚都骗到我们头上来了。都怪他，这个白眼狼，好心收养他，他竟然为了嫁进冷家，迷晕了我们，还占了景熙的位置。我没有，爸，志行，你要相信我。女婿啊，我们不是故意替嫁的，都怪这个死丫头把我们害惨了。谁是你女婿？你以为谁都和你们一样不分好歹的吗？爷爷。看这个视频，还是我的锦西聪明，把我当混狐狸了。我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？畜生，你怎么干出这样的事情出来了？爷爷，夏淼淼已经嫁过去了，生意已经煮成熟饭了。再说这二十万银来，你一直偏向你这些，你好你好什么样？冷、哎、少、哎哎哎哎哎哎哎哎，爷爷，快点坐火车。爷爷，请我看着不妙，我先处理一下。你要干什么？等等，冷之行，你就这样把爷爷交给一个小丫头？这可不关我们夏家的事啊！如果你把冷老爷子噎死了，可千万别说自己是夏家人。我知道你学习成绩好，但是你年龄还小，千万别逞能，别再整出什么事来。都给我闭嘴！出了什么事我负责。淼淼，我相信你。刚刚是谁做的急救措施？小姑娘，你处理的非常好，老爷子没有生命危险，你判断精准，以后前途无量的。瞎猫碰上死耗子罢了。谁是瞎猫？谁是死耗子？出去，爷爷，你不要激动，我出去就是了。爷爷，你包庇他，你包庇他，你也出去。嗯，好了，这事不谈了。志行啊，你们大哥走得早，冷氏的未来就靠你和老三了。只要你们俩，谁能与帝豪大叔合作，谁就出任冷氏总裁。这也希望你啊，不会让我失望呢。我知道了。嗯，啊，他们那个总裁莫四年，那个人神神秘秘的，好像会过荣。毁容好整天戴着面具，我也没见过这个人。下面有个 CEO 洛天，你可以联系联系。爷爷，你就放心养病吧。帝豪集团的事情就交给我了。嗯。淼淼，我送你回去校完成学业吧。谢谢你，志行。淼淼，嗯，志秀有事给我打电话。知道了，志行，那我先进去了。淼淼，淼淼，你去哪里了？宇阳师兄，我们俩是不可能的。
。淼淼，我会等你，等你愿意。可是我已经结婚了。不可能，不可能！我家的是家二少。你嫁给我表哥了。冷之行是你表哥。我带你走，我不能让你浪费自己的大好青春。我明天走高飞。我别闹了，我喜欢的是他，不是你。夏淼淼，你要脸脸，不要一回来就缠着我的宇航师兄。你走开。我，淼淼。淼淼，这个交给我，我来帮你。不用，我自己来就行。走，你干什么？就算你是我表哥，我也不能看着淼淼跟你守一辈子活寡。想加入冷氏医疗项目组，用不着这么麻烦。不用你管，我会凭着自己的本事加入项目组。宇航师兄，剩下的我自己会完成。不就是外文吗？我在国外这么多年，能比他的银行差？那你去睡觉吧。什么鬼？老大，这是冷家轩关于帝豪合作开发的项目书，你看看。除了我没来得及改书。和我做的一模一样，把项目让给冷家轩啊？为什么？我们将计就计。恭喜冷氏集团冷家轩获得此次地块的联合开发权。淼<笑>淼、嗯，晚上收拾一下，明天陪我出差。嗯，好。混账东西，你以为我不知道？你窃取了知心的方案，才赢得了这次与帝豪的合作。所以公平起见，这次必是作废。什么什么？为什么？明明是我先拿下帝豪集团的项目，为什么你还要骗下冷之行？喂，明天冷之行会去出差。我。我们这个本，我们先上车。辛苦我了，李执不然你就准备这样护着小嫂子。没事吧，志行？你怎么样了？志行，快去医院。医生，他怎么样了？他没事儿，应该是创伤后应急障碍症导致的昏迷，让他好好休息下就好。嗯。爸，妈。志行，你醒了，我在呢。淼淼，你不是喜欢烟火气的感觉吗？这是我送你的菜园子，可以种菜。人家霸总是帮鱼塘送豪车，你还送菜园子？那你喜欢吗？俺这爷爷，你干嘛？混蛋东西，气死我了！你二哥是你派人袭击的吧？我真的没想到，你竟然这么狠毒！你这个混账！爷爷，我都说了，二哥被谋杀那事真不是我做的，我只是因为紧急跟他动过手。爷爷，我可是一直牢记您说的，兄弟和睦的。你当我是老眼昏花呀？我看得清清楚楚。我说以后，大企业都不要你管。滚呐！滚呐！你给我滚！给我滚蛋！以后企业都不要你管。走，跟上我。哎呦，爷爷，你怎么那么不小心啊？没有你，我们冷氏该怎么办呢、啊？闭嘴！不要胡说八道。二哥。医生，我爷爷怎么样？老爷子目前没有生命危险，但具体什么时候醒来，那就要看他的造化了。这是老爷子签署的遗嘱，一旦得老人家发生什么不测，这份遗嘱立即生效。为了爷爷要的兄弟和睦，我忍一忍到今天。既然天堂有不能不走，就不要过不客气。你说什么？那我有问题？那块地要迁移两个村的祖坟，我管他谁的祖坟。要是不移走，给我直接挖！志行，志行，你终于回来了
发生什么事了？上次那块地是不是高家村那块地啊？我妈妈的墓地就在那。那个老家雪居然丧心病狂的要挖人祖坟。你怎么知道的？我爸爸刚打电话过来，让我一起想办法。明白，你不要着急，我带你去实地看看。好，我也想去祭拜一下我妈妈。你妈妈一定很漂亮吧？我妈妈很美，但是她在我很小的时候就被送进了精神病院。给你看她的照片，这也是她唯一一次来探望时拍的照片。直到六年前，她在一起车祸中去世。这种，为什么？他们为什么要放一个有精神病的人出来开车，祸害他人？停车！下车！派人去把绵羊送回学校。好的。老田，高家村那个项目，准备毁约。老大，为啥呀？现在毁约是要赔付双倍违约金的，而且你当时不是说？这个项目就是为了给冷家轩下套吗？这一块有停车的风险，而且我不能再让他动苗苗母亲的墓地。真的要这么做？要不然夏白兰，对不起，是你的母亲让所有的报道，我们之间已经不可能了。可是我怕一直在你的身边，我就会忍不住想要和你在一起。苗苗，苗苗，听说你最近要和你离婚，我去帮你叫轩轩的混蛋。算了，不要因为我伤了你们兄弟之间的和气。我这表哥自从父母双亡又瘸腿后，脾气又变得非常古怪，每天板着一张脸。可是老爷子就是喜欢他。爷爷那是心疼的。要不是那精神病院把病人放出来，把病撞死还是活阿正，表哥他也不至于这样。你说冷之行的爸妈是被一个精神病人撞死的？对啊，江城精神病院的一个疯子。你说冷之行的爸妈是被一个精神病人撞死的？对啊，江城精神病院的一个疯女人。下车，停车！我要去找我爸问清楚。宇航师兄，我有事先走了。苗苗，那块地你大赚了一笔，你打算独吞了？如果没有我，没有苗苗，那冷之行能失手，那莫四年能心甘情愿的违约？放开我！放开苗来救我！拿着这个 U 盘，你知道怎么走了吧？你在干什么？我借用一下你电脑，找下文献。你说来，你女儿可真值钱啊！不过。你也不缺那点钱吧？这么多年来，你在下市慈善基金会捞的那些钱，可一分都没分给我呀！你不要胡说八道啊！哼，六年前高小兰的车祸案，你也脱不了干系吧？还有你在慈善基金会的那些事儿，在我这儿可都是清清楚楚的。要不要？你打我底下干什么？<笑>用你那些钱帮我拿下冷氏集团董事长的位置，到时候你就是我岳父。俗话说得好，肥水不流外人田嘛。不，这不是真的。原来是你哥冷家轩，如今害死了我爸，从头到尾你都是在利用我。志行，原来你是因为我妈妈撞死了你父母，你才跟我分手，是我对不起你。我知道我们不可能了，但是我一定会为你查清楚六年前的真相，让他们付出应有的代价。王思年，我们再见一面吧。莫总，我想请你帮个忙。你知道的，我从来都没有办法拒绝。我想要夏氏集团总经理的位置，我可以帮你拿下整个夏氏集团，怎么样？好，成交。合作愉快。正好，马上开饭了啊！人家现在可是莫思年面前的红人呢，哪里看得上我们夏家的饭菜啊？淼淼啊，不是阿姨说你，虽然你的丈夫不能行夫妻之事，但好歹冷家也是明媒。你现在明目张胆的和莫思年纠缠在一起，就算不顾及夏家，也要顾及夏家的面子。他都快被冷之行给休了，你们不知道啊？是不是真的，淼淼？你们希望是真的还是假的
。哎呀，爸爸当然希望你和志清能白头偕老，夫妻和睦啊。妹妹真是可怜啊，嫁了个瘸子，就摊上个毁容的莫思林，姐姐我都替你难过。有钱又怎么样呢？呃，蔡雅，你爸又准备好了啊，我们去吃饭啊。哎呀，其实苗苗啊和那个莫思林搞好合作关系，对我夏家那也是有利的。好，走吃饭。哎呀，这一次还是不错呀！要不要吃？不吃点，你也吃。对了吧？当年我妈为什么不帮？呃，我不知道啊。她，她当年从那个风月出去之后啊，开车，她撞了一个人。那你把我接进下家时，你有去看望过她吗？我没有，但是我每年都安排人去那个风人院给她缴费的，还安排专人去照顾她。你后来都没有去见过她吗？没有，苗苗，你今天是怎么了？没什么，就是前段时间回高家村看望过他，无意间想起来的。我马上就要毕业了，我想回下市工作，你觉得怎么样？我想回下市工作，你觉得怎么样？不行，你刚毕业，回下市能做什么呀？这可不是开玩笑。苗苗完全可以从最底层开始做起。看我到时候不整死你！我记得我当时加入冷家时，冷家为了挽救下市的经济危机，收购了下市百分之十五的股份。现在我想要下市的总经理位置，你们觉得怎么样？不可能，他一定要你屁股管理下市啊！爸，总经理的位置只能是我的。郑南，锦溪将来才是冷氏真正的董事长夫人。呃，闭嘴！夏淼淼，你一个初出茅庐的学生，你能有什么本事？有没有本事不是你说了算。好了，别吵了。最近那个国际高奢品牌 H E， 我们下市一定要把这个品牌联名给拿下。爸爸这手机啊、手背都是肉，咱们呢用实力说话，怎么样？好，不自量力。H E 可是冷氏的盟友。你都快被冷之行给休了！什么 ？H E 的亚太总代理算是个隐人身份，收钱得收钱吧，我不稀罕。亚太总代理，你听说了吗？冷氏医疗基金会的冷之行会来校友会，你进入项目组的同学敢讲吗？之行，我知道我没有脸要这份分手费，但是看在过去的情分上，请你再帮我一次。宇航哥哥，宇航哥哥，我给你发了那么多信息，你怎么都不回啊？你是不是还喜欢夏淼淼？这不关你的事，陆思雨，我希望你不要浪费时间在我身上了。我，夏淼淼，这么久不回学校，一回来就进了冷氏医疗的研发项目组，军队关系果然用得好。苗师兄，我先去个卫生间。哎，淼淼进项目组不需要裙带关系，请你不要造谣。宇航，夏淼淼，都怪你！夏淼淼，我警告你，离宇航师兄远一点。自己都和野男人结婚了，还来勾搭野王师兄，你凭什么？你凭什么？我不知道，但有一点我非常清楚，不管我有没有结婚，林宇航他都不会爱你。还有，我也警告你，不要到处野男人、野男人的乱咬人，否则你会死人前。你站住！小妹妹，你你自己不知廉耻的和野男人在一起了，还想高攀？林宇航那可是冷氏的表少爷，宇航妈妈要是知道你和男人结婚了，还和他儿子不清不楚，你觉得他会放过你吗？不行不行。老大，今天夏小姐和李宇航去参加学校校友会了，只是这选择的地点是在杜家的杜家村。这个杜思雨呢，就是杜家的千金大小姐。思雨啊，难怪你说林师哥才能跟你们当部队呢。是啊，他夏淼淼不知道用了什么手段，一直霸占着林师哥，小小就气。以后呀，咱们就朝姐妹好闺蜜了。来，淼淼，老师说一会儿让你作为代表跟冷氏医疗的负责人共同为项目组揭幕，你跟我来准备一下。最后来找你的吗？知道这是杜家的产业吗？我
为陆田，去看监控。人在冰室，记得戴上面具，以退全域的真相海报的暴露。不好意思，这位先生，已经没有房间了。我换地儿。大小姐说过，不能让这个女人进酒店。我们还得把情况讲了，快点让房卡。你再迟一步，别说大小姐了，整个公司都完蛋。老大，你又放他们进去。陆天，事情交给你了，你知道该怎么做了。你放心吧。谁让你们放他进去的？我跟你说，你听不见吗？大小姐，刚才进去的可是帝豪集团的末祖，不是我们的团队的其他。我管他是银行帝豪的，在我这儿就得听我的。哎，大小姐，你给我让开！你站住！让开！爸，爸！混账东西，听说白念了。诺总，实在不好意思，是我叫杜方，或是我一定好好管教他。您大人大家。哦，是杜总啊。咱帝豪集团不是谁都可以瞧得起的。志兴，我就知道你一定会来救我的，我都知道了。不是我妈妈撞死了你父母，这次你又救了我，你离开我是对的。不，我离不开你了，我做不到。刘志兴，我们之间已经不可能了。不，我做不到。每次听说你和林阳同进同出，我快嫉妒的发疯了。你说什么？林阳，我不管你是谁的女儿，过去的恩怨已经过去了。你已经是我最知心的女人。什么？我知道你来找我是来拿 H E 合同的。你怎么知道的？因为我知道冷家轩和夏景熙也在找 H E 的负责人。志兴，你的腿明明没事，为什么装全？对不起，我这都是为了麻痹冷家轩。我都知道了，所以我想要进夏氏当上总经理，查清楚真相，揭开他那伪善的面孔。只要你想做的，我都会帮你。谢谢你，志兴。冷总，夏总好，我们总裁说他晚点到，请二位在这边等候一下。看来妹妹为了 HE 品牌，真是煞费苦心呢。穿着一身高仿的 HE。倒是也挺人模狗样的。高仿，姐姐怕是眼神不太好吧？我可是夏氏时尚集团的 CEO， 怎么会不了解 H E？ 他的每一个款式我都了如指掌。你这款，全球限量设计师款，据说 H E 首席设计师韦德并没有安排生产，而是纯手工制作了一件。不要告诉我，韦德把衣服送给了你。没错，韦德送的就是我。为了苗苗，一件衣服算得了什么？锦溪，你跟二哥生什么气呀、啊？他就是一瘸子，只会用这种手段哄哄女人开心。一会儿我们拿下 HE， 到时候你要多少就有多少。你说的对，我们去会议室准备吧。我们走吧。大家好，我是 HE 品牌全球首席设计师韦德，今天欢迎大家来到 HE 亚太区品牌联名提案会。大家都知道，冷氏集团和 H E 品牌关系非常密切。既然爷爷把冷氏集团交给我， H E 品牌也自然会卖爷爷这个面子。你又何必自讨没趣？不过今天也特别荣幸，能代表 H E 集团来见证亚太区总裁的上任仪式。哎，说是任新总裁呀？是谁呀、啊？任新总裁是任新涛是谁？接下来有请亚太区 H E 品牌的总裁任新涛。不可能！你别各位，这是总部的任新，大家可以看清楚。夏氏集团的夏景熙，如果你不是来提案的，现在，如果你是来谈合作的，请你坐下。这里是 H E， 不是夏氏。冷不行，咱们走么救
，把他的东西给我扔出去。走吧。你在干什么？谁让你们动我东西的？还有你，给我滚出去！把他给我拉出去！姐姐，愿赌服输，不懂吗？不服，去找爸爸。好，你等着。爸，下面每个女生站我的位置。再多说一句，你给我滚出下室！好了，毕竟叫她一声姐姐，也不能做的太绝。<笑>苗苗啊，你可真是爸爸的好女儿啊！哎，之一啊，真的被你拿下了。那你为了下室，可是立了大功啊。其实啊，爸爸一直在盼望着你早日进入下室。是吗？那为什么从没听你说过？爸爸是尊重你的选择，你不是一直在研究中医吗？要不是知道你的虚伪和行凶动态，我差点就信你。哦，对了，苗苗，过两天啊，爸爸打算举办下市的慈善晚宴，到时候啊，带着执行一块过来，还有莫总在那边啊，就由你亲自出面，代表我们下市去邀请一下啊。好，嗯，我不管，你要拿回来去意，那可是我最喜欢的品牌。你不是老师的总裁吗？别闹了，老头子还没死呢啊,啊，拿回董事长的位置才算真正拿回去。想要拿到 H E， 需要很大一笔钱，这事还得靠我们一起联手。你爸爸有一笔很特殊的资金，你想办法查一查。我们只要拿到一点点，明天咱们就可以拿下 H 一。特殊的资金啊，我好像知道。我的锦旗你真棒行，人上高了，这里有一笔款，每年都会汇到这个叫刘小山的私人账户，而且金额都不小，时间也是从六年前开始的。OK， 查下这个账户。查了这么久，总算有些眉毛了。夫人，谢谢。老大，刘小山找到了。我今天要去出差，你一个人可以吗？那你要早一点回来。嗯、什么？查清楚是谁查了刘小山？必要的时候灭口。嗯，要怪我故意！你在这带路去追！还是让他给跑了。夏总，不好了，公司旗下的多家美容会所发生了严重的过敏问题。有的甚至到了毁容的地步，你看一下，现在有好多客户举报我们使用劣质产品。去查清楚问题出在哪儿，不计一切代价，该安抚的安抚，该赔偿的赔偿。去吧，好的，我马上去。等等，我和你一起去。夏淼淼，你也有今天。通知各大媒体，我希望明天看到的方向标是夏淼淼因业务不精管理失职致人毁容，要求罢免她的总经理职务。您好，您拨打的号码暂时无人接听，稍后再拨。江海是下水前来新任总裁夏淼淼，业务不精，导致管理严重失职，使用劣质产品，造成严重后果。夏氏集团会如何处理此起事件？让我们拭目以待。喂，昨天现在立刻回江海。老大，我刚说一下，啥事不能明天说吗？尽管紧急，马上过来。咋了？是不是夏家就出事了？我们现在立刻回家来。老大，你看外面天气，东方台风呢？咋回来了？航班也得开车回去了。快，来，我开车回去。哎哎，得了，你不能开车，我来。把成本表找出来给我。
终于找到原因了。你冷静一点，先把他放下，先把他放下。你冷静一点，先把他放下。他怎么进来的？快点！这位先生，你知道的，我是。我女儿花这么多钱在你这儿做美容，也没给他变美，还用劣质产品让他毁容，把他饿死。那他以后怎么嫁人？这是禽兽！我让你们去那现场。好好一个女孩，因为她变成……要我说，她这种人该死。这位先生，你冷静一下。我已经查清楚了事情的真相，问题出在。我们的产品被人以次充好调包，而调包的，就是冷氏集团。这位小姐，就是冷氏集团的总裁夫人，她利用了你，真的。你想想，她是不是挑唆你来我们这边闹事，说我们这边的产品有问题？是你，是你，啊、不是我，不是我，你不要相信她。她是不是还告诉你，她就是冷氏集团的总裁夫人，冷氏医疗有办法治好的女儿？我是冷氏集团的总裁夫人。冷氏拥有世界上最顶级的医疗设备，不怕治不好你女儿。你真的是冷氏集团的总裁夫人？当然，你放心的去，到时我会把安保人员调走。啊、我不是总裁夫人，他是，他是，冷氏先把天都来接他。我不会放开你，出来夫人，我不去死。我是冷之强，我可以。啊师兄，你受伤了。我没事。我们赶紧去包扎这些，流了好多血。为什么要这么拼命？不知道会担心吗？我没事，不要担心我。幸好我及时赶回来。苗苗，你怎么知道原料有问题？我是冷氏集团研发组的成员啊。冷氏医疗的美容产品，主打的健康纯天然，是我们一向倡导的。但是这个产品的防腐剂严重超标，甚至可以说是有毒。没想到冷家兄为了利益，不择手段到如此地步，绝不能让冷家轩再行不义之事。我们要加快速度了。你怎么样了？洛天，我带你去医院。你怎么来了？哦哦、啊啊，莫总判定有危险，让我过来看看。那我们就走吧。哦、啊、哦、啊，好。谢谢医生。淼淼，你等我一下。好。爷爷，我来看你了。这次董事会改选，我一定会守护好老师的。高少南。你是守妈妈，王院长，不不不，我不是。王院长，我们找个地方聊一聊。淼淼，他是当时你妈妈精神病院的院长，我想很多事情都会联系他的。王院长，关于六年前高小兰车祸一事，你还记得吗？我不太记得了。是吗？一个精神病人从你手底下跑出去，还开车撞死了人，你当真一点印象都没有？那我帮你回忆回忆。你的银行账户里，在车祸发生之后，为什么突然从国外银行打进了一大笔资金？想起来没有，王院长？我想起来了。十四年前，高小兰刚进精神病院时，其实精神没有任何异常。放出去！我没病，放出去！后来被关到公馆，整个人开始精神不振，出现幻觉。啊，对了，有一回他成功跑出去，送回来时身上都是青的，被扔在院门口，像是被人打过。我十八岁那年，母亲来看过我，应该就是那一次。他是怎么出车祸的？车祸那天，他不是自己出去的，而是有个男人来把他接走的。自从那天之后，所有照顾过他的父母和医生。也包括我，都得到了一大笔钱，让我们离开上海。是谁带走他？是谁给你们钱？是谁害了我妈妈？他们一共三个人。你不要激动，苗苗。
。二哥，感谢你的建议，平复了是医疗的事情。为了报答你，从明天开始，你可以好好在家养养你的腿伤了。你放心，除了你那一点点股东分红以外，作为兄弟，我会给你点零花钱。我仗义吧？啊，对了，我顺便还可以帮你养活嫂子。我奉劝你一句，做人不要太自信。淼淼，我们走。冷氏的股东大会，你也配参与？等你先嫁给三弟，再来管冷氏的事吧。明白我们走。家轩，明天之后，我们是不是也可以结婚了？看你表现。嗯、冷氏集团自从经历上次我二哥使用劣质原材料一次冲好之后，股票大跌，幸好有我在，此事才能摆平。好。二哥，要不是你利欲熏心，冷氏集团的损失也不会这么惨重。要不是我及时疏通媒体，亲自上门抚平伤者情绪，恐怕现在你已经坐牢了吧？还是三十二个是稳妥。大家不妨看一下这段视频，看看究竟是谁救的人。我管你是谁，我来负责的，我都是你们的。我是冷志强，我可以负责。到底是谁该去坐牢？冷氏医疗一直是你名下管理的，所以医药包自然也是你授权的。你敢不敢去牢里跟你的替罪羊当面对质询？这个事已经不重要了，大家不要忘了，是谁通过高家村那块地让大家赚得盆满钵满？嗯，各位，在此我们感谢冷总裁。此时，我们需要的是一位真正能够带领冷氏走向辉煌的掌舵人。接下来。为了二少、三少投票，结果很明显，冷家轩十九票，冷知行三票。那恭喜冷家轩当选冷氏集团董事长。等等，爷爷是公司最大股东，他还没跑。爷爷虽然不能行使他的权利，但是作为他亲自任命的，我有权利行使。这一票我要投给。回家再跟你算账，爷爷。现在我宣布，冷家轩不再担任冷氏总经理。从今以后，不准再插手冷氏旗下任何产业。很接班人事，执行，由他来执行。执掌，领先任总裁。爷爷，我会替你守护好冷氏。我知道你一直想让我兄弟和睦，可是三弟他为了得到冷氏，根本就是丧心病狂，偷换原材料，危害他人性命。我怀疑为父母，还有您的摔倒都是他害的。如果证据确凿，希望您能原谅我。爷爷，你醒了。志兴，爷爷暂时没事，就是动不了，我也没办法到现场去支持你。我们还不能打草惊蛇、嗯，放心大胆的去做吧，不要有所顾忌。三弟，承让。王院长，怎么样？认出来了没？那天到底是谁带走了高小兰？有一个就是跟二少争董事长的那个，是他给了我们。走，王院长啊，我带你从后门离开啊。淼淼啊，真是辛苦你了，多亏了你每天来替我针灸理疗，不然我这把老骨头哪能好的这么快呀、啊？这都是我应该做的。哎呀，执行啊，你找了一个好媳妇儿，现在爷爷没有别的想法了，就希望你们早点生个大胖小子，那爷爷就心满意足了。爷爷，嘉<笑>轩怎么样了？完了，都完了。冷董事长，你醒了呀？<笑>是是他。<笑>多亏了淼淼，你养了个好女儿啊！淼淼年龄还小，以后还麻烦执行多多照顾了。淼淼是我的妻子，我自然会照顾好她的。是他当年把高少兰带走的。畜生，你自首去吧。锦溪，如果当年不是因为你外公的地位，你以为你爸爸会娶我，会对我们母女好？冷董事长。喂，老大，果然不出所料。淼淼，多甲冈姆斯尼调查的结果一样，是冷家轩和你爸爸设计了六年前的车祸。志行，我知道你就是我四年，我只有你了。你怎么样了？你怎么来了？我，呃，淼淼，以后我保护你。嗯。爸。
吧，我不管，我要把香粉给换回来。他凭什么占着我的位置啊？冷之心要举的是我，金风琴一书上写的也是我的名字。正南，锦溪才是冷之真正的董事长夫人，你去跟冷之心说说，把香粉给换回来。当初要喵喵替嫁的也是你们，难道没有你的份吗？不是你也觉得冷家璇可以当冷之真正的董事长吗？那只知道他那么没用啊。妈。是你一直教导我一定要像外公那样，拥有至高无上的地位，才能让我们一直活得很好。是你说的，你要帮帮我，我才是真正的冷氏董事长夫人。妈妈知道，妈妈一定让你当上冷氏的董事长夫人啊！你先去休息，我来站着你爸爸。我一定会成为冷氏真正的主人。跟我走。哎，干嘛？你说你爱我，我在海外还有很多钱，我们结婚去。放手，你都没敢出冷氏，我为什么要嫁给你？啊啊志行，对不起，我喝的有点多。哎哎哎！过来，他刚刚爬上董事长位子，你就迫不及待送上门了。我要做冷氏董事长夫人，你能给吗？你，志行，后边有人跟着，让他跟。想要命，他凭什么？我今天去菜园摘菜，等会你尝一下。夫人，这是越来越能干了。董事长夫人之位只能是我的。心已碎，接受背叛。当失望到极点，我就感觉不到。你说他们都看上他什么了？那个冷之心是眼瞎，我们锦溪那么有心疼锦溪，他上这样的妹妹，脚踩几条船，多么可怜的锦溪！原来他就是这样认为的啊，真看不出来。你有病吧！你们都给我看好了，这才是我做的。宋子琪，原本我相信你有点面子，看来姐姐你并不喜欢这个。哎，本世纪当董事长竟然公开秀恩爱！我的天哪，长得好帅啊！不是说到腿瘸了吗？难道是治好了吗？原来都是萧姐姐一个人在搞鬼。夏总，你真是太牛了，我们都好佩服你啊！快去工作吧。这公关部找到你手上就是这样为非作歹的啊！有人现眼，还有鬼畜驾驶。有人现眼，你眼里只有你的面子，我才是你的女儿。小妹妹她不过就是个养女。给我滚出去！喂，夏正南吗？我们之间的账是不是该算算了？你想怎么样？明天把钥匙还有夏锦溪。你把钥匙和人送过来，我就闭嘴。要不然的话，我手上的证据很快就会传到你们这些可笑的牛手上。冷家轩，你不要逼人抬身。那么多废物，我数三下，三、二，哪里见？一直你发过去。好。上面交代务必斩草除根，伺候。人一出现。立刻动手！好那个夏正南，敢派人杀我，你不仁，就别怪我不义了。小苗苗，我一定会拿回我的一切。没有我的日子是不是不好过呀？放开我！好歹多年情分，你没得选择。我和我联手，别说冷氏董事长夫人的位置，就连夏氏的伴侣。你什么意思啊？因为我知道一个秘密，一个谁也不知道的秘密。只管他，小喵喵。哟，喵喵，志行，你们来了呀？哎，莫总，你要求吗？他今天没空。小喵喵，跟你妈一样不要脸，只会小喵喵老公，我才是冷之心要娶的女人。闭嘴，胡说八道，赶紧把他带走。你怎么可以打我女儿？你果然混着这个野种，你骂谁野种？野种，野种，夏正南的野种骂的就是你。哎，你走。怎么，不敢承认了？她就是你和高小兰的亲生女儿，所以你才叫奸心，是不是？他说的是不是真的？是还是不是？不是真的。小女儿是你的亲妹妹，夏正南的私生女。
绝对不可能。要不然你以为夏明远的母亲为什么会死？那是六年前夏正南为了保住自己的名誉和财产，在玉华联手制造的车祸案，杀人灭口。<笑>所以夏锦熙，你注定连夏氏也得不到。到此为止。夏淼淼，夏正南，你给我说清楚！淼、啊、淼，你你听我解释，这个事情比较……真是一出好戏啊！夏正南，你虚不虚伪啊？为了你自己的名声，连自己的亲生女儿都不敢相认，你你你还要搞什么慈善晚宴？可笑吗？<笑>你你是谁？嗯、啊，你怎么？想起来了，你不是死了吗？你怎么还活着？害怕了？你可真像你爸爸呀！你见过他？六年前，他给了我很大一笔钱，让我把车子的刹车片弄坏，再把你妈弄上车。接下来，砰！两辆车，死的死，伤的伤。他夏正南就是幕后黑手。他胡说八道，你别信他，他神经病吧？可是你过河拆桥，竟然找人杀我灭口。把我的房子化成灰烬，我的妻儿葬身火海，我变成了这个鬼样子。夏正南，你该死！林涛，林涛，你没事吧？一命还一命，我现在就去警局自首。苗苗，你爸爸就要不行了，已经转去了普通病房，他想见你最后一面。我没有办法，你走吧，我不想见他。苗苗，去吧。你要我去？我怕你不去见一见，会后悔。苗苗，苗我对不起你妈妈，对不起你。这里没有人，你不必再惺惺作态。人之将死，其云也善。我不求你原谅我，只求你啊，救救夏氏，救救锦溪，救救夏氏，救救锦溪。他为了冷之行，都快疯了。是我做错了，是我们从小太娇惯他了，才让他如此任性妄为。你要怪。就怪我！到现在，你眼里还是只有景熙和夏氏。那我呢？爸爸知道，你独立能干。那个冷之行，他爱你，胜过爱他自己。爸爸没有什么不放心的，但是景熙，夏氏基金会，这些年的钱呢、啊，都在保险柜里。这是其中一把钥匙，我特意让人送来的。再不给你，我怕没有机会了。你收好。还有一把钥匙啊，在冷家轩那里，你务必要找回来，拿着这些钱，去帮助那些真正需要帮助的人。我答应你。锦溪，你来了。爸。你们啊，以后要好好的，替我向志贤道个歉。能再喊我一声爸爸吗？爸，爸，爸，爸，爸爸，夏景熙要见莫思年，终于要来了。莫总，我们开门见山吧。我知道你喜欢夏淼淼，我可以帮你，因为我要冷之行。我觉得我比冷之行更强。你这张脸啊，可惜了。你要知道，冷之行的腿并没有去，只有我才配做他的夫人。夏小姐未免太过自信，说吧，你想请何总？明天去这个地方，我会把他送到你的床上来。何总愉快。淼淼，这么晚了还在忙啊？我答应了爸爸要救夏氏，爸爸。
爸走了，以后下事就靠你了。这是我熬的鸡汤，快尝尝。嗯，真香，多喝一点。好喝，这么晚了还这么累，那我就先走了，你也要多注意休息。好。向淼淼，姐姐对你够仁至义尽，今晚就跟莫思年好好快活去吧。你醒了？你怎么在这儿？不要紧张嘛！你不要过来！怎么是很快？不要过来！你放开我！不要过来！放开我！好妹妹，今天晚上好好快活吧。夏景熙说要见你，你见。而小说不见。把这给他，他会接我的。我就知道你一定会见我，士可杀不可辱，堂堂冷氏的总裁，怎能忍受奇耻大辱？他们在哪？快说！我们台米合作如何？说。我可以帮你报仇，否则凭老实是都不会比好的。我凭什么相信你？我手上有我爸爸写过的钥匙，里面是他这些年来在基金会的所有的钱，我还可以帮你找到冷嘉轩，拿回另外一把钥匙，还有，还能拿到你想要的他们当年设计你父母的证据，如何？说说你的条件。我要和你结婚，成为真正的冷氏董事长。志行，我是爱你的。如果拿到基金会的钱，我们就可以一起双宿双飞。小苗苗已经背叛你了，只有我才配得上你。好，我答应你。那今晚我照顾你。林心啊，我今天不方便，我的腿受伤了。要不你帮我安腿吧？嗯，好。谢谢你。哎，你的腿受伤了吗？照顾你是应该的。陈叔，帮景熙准备个房间，这阵子他要住在这里。好的。志行，你听我解释，事情不是你想不要的，我是被人下了药才会做错事的。志、哦、行，志行，这张照片我可以发出去吗？你喜欢就好。冷居心，你混蛋！志行，你就让他买买的。你怎么样了？男人本性嘛，你知道的。再说你也看到，姐姐可比妹妹温柔有情趣多了。夏苗苗成天哭哭啼啼。再说，婚约书上本来就是我和锦溪的。冷居心，你可别后悔。志行，你没事吧？志行，你刚刚说的是不是真的？你真的觉得婚约书上是我的名字，想娶的是我？那我们准备婚礼好不好？我等了那么久，我真的不想再等下去了。好，都听你的。冷氏集团冷之行与夏氏集团千金夏锦溪小姐，无日即将完婚。休想！妹妹，这是我的喜帖，你一定要来哦。滚！夏氏有什么了不起的？夏锦溪，你这么迫不及待想看看冷家轩住一下吗？啊！锦溪，在我们结婚之前，一定要把冷家轩找出来，否则我们的婚礼和以后的生活一定会永无宁日。那我们该怎么办？冷家轩知道我们结婚，一定会来找你的。到时候你只要拿到他手上的钥匙和证据，就再也不用害怕莫思年了。为了我们以后的生活，只能幸福。那你一定要保护好我。什么？没有，人家只是想你了
किसी है你可以的夏景熙，竟敢耍我！静行，我回来了。这证据和钥匙，我们现在就出国把钱拿出来。我已经报警了，夏景熙，我们的游戏该结束了。你什么意思啊？我是不会和你结婚的。我说过，我会和我的妻子、侄子之手，与子偕老。唐志熙，你是不是男人？哪怕他天天和莫思年日日偷情，你也和他在一起。姐姐，忘了告诉你，冷之行也是莫思年。骗子，你都在骗我！有天，把莫思年的面具拿来。这不过都是一场戏，这不是真的，我不信，不信！原来这一切都是个笑话，笑话！淼淼，其实这件事情，我本不想让你掺和进来。夏氏基金会的大笔资金和冷家宣传一道境外的钱，不能让他流失。我必须追回来，可是我不想让你担心。委屈你了，你呀不应该悬疑，应该去学表演。比赛一次。哎，哎，嗯，星、嗯、星，你怎么疯了呢？我带你去看医生。嗯，都是我的错。嗯。是妈妈错了，爸爸不该让你一味的去争夺金钱和地位，是我错了。你怎么变成这样子了呢？爸爸，妈妈都是爸爸。宝贝，不要过去，不要过去了。小总不好了，有人现在站到传音的地下车库，说说什么？说什么？说要见你和冷二少。赶快疏散所有人员，快去。冷家轩，你要干什么？陈叔，飞车，快！二少，你不能去。冷家轩是车主来的，我不能让所有人和我一起陪葬。走，放开，放开我！就等你抓住了，执行。警察，你你。三弟，不要过来，这里有炸弹。三弟，你冷静点，你这样让爷爷更高兴他。都是因为他偏心，也不是因为他，我早知道冷家轩董事长了。都是你们逼我的，你们逼我的。走，我们两个事情，我们两个解决就行。千万不要祸害无辜！哼，你不是喜欢装瘸子吗？来人，给我打，把他的腿给我打瘸！不要！志行，不要！志志行，别跑！我没事。哎，志行，你让我失去了所有，公司、女人，看看我，我现在像一条丧家犬一样。既然你不想让我好过，那咱们就都别好过，要死就一起死。不要乱动！你说什么？你自己把钱买。战叔，要去医院。志行，我会和宝宝一直等着你回来。嗯志<笑>行，你终于回来了！爷爷、孩子，还有我都很好。夏继熙为了躲避法律制裁装疯，也被揭穿了。志行，你回来了，真好